Dear students, I am Deepak Videv, Assistant Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering with the Academy of Science and Technology, Trishul. In the previous lectures, we discussed about Maxwell's equation. Then we derived wave equation for free space and the dielectric medium. In this video, we will be discussing about the relationship between electric and magnetic field in a dielectric medium. That relationship is a way to the concept of intrinsic impedance. So this video, our main aim is to derive the relationship between electric and magnetic field. So before entering into our subject, you should be familiar, you should be, uh, you should view the previous lectures related to the derivation of wave equation. So these are the four important equations generally known as Maxwell's equation. Del dot D is equal to rho V, del dot B is equal to zero, del cross E is equal to minus dou B by dou T, del cross H is equal to J plus dou D by dou T. Now we will derive this equation in the video of Maxwell's equation. First, the Gauss law is the Gauss law for electric field, the second equation is the for magnetic field, the third equation is Faraday's law, the fourth equation is Ambient Circuit law. Then, we will derive the Maxwell's equation in the wave equations. Equation 35 is the wave equation for electric field, equation 36 is the wave equation for magnetic field. Then for dielectric media, the velocity of propagation is the wave in the electromagnetic wave in the propagation velocity we derive. Edu. It is equal to andana, C by root of mu r into epsilon r and the C by V is a constant and it is the refractive index of the medium. E the media no, is the refractive index. In the previous side video cylinder. In the third side, we have the electric field and magnetic field. The relation is the same. So, we have the electric field and magnetic field. We have the relation derived by the relation. This derivation starts with the Maxwell's equation. There is a Maxwell equation that is directly coming from Ambient Circuit Law. What is that? Del cross H is equal to J plus dou D by dou T. But in case of dielectric material, the conduction current is zero so conduction current density j will be zero so our maxwell's equation become del cross h is equal to dou d by dou t when we substitute d is equal to epsilon zero epsilon r into e nam kendu varu del cross h is equal to epsilon zero epsilon r into dou e by dou t endu parayna maxwell's equation kittu adana equation 39 endu parayundu ini nammal endana chaale equation 39 de Left side right side we will expand it. del cross h curl of any vector will be is defined by this defined by the determinant that is shown in the left side of equation 40. That is the equation on e del cross h and the then we can do the e determinant that we can express it. That is mathematically curl in the definition other than yana. Okay, that is the number of the right side the electric field electric field is a vector that is x component and down, y component and down, z component and down. so electric field e is equal to ex ax cap plus ey ay cap plus ez az cap that is the equation 39 the electric field in the substitute in it the partial derivative all component in order to split the code the guy number the 40th equation the right side of the Okay, I'm going to the electric field in the program EX AX cap plus EY by AY cap plus EZ AZ cap substitute the guy that I'm going to say equation 40 get up equation 39 that then expand the form of form equation on the equation 40 in the brain in E Maxwell's equation within the solution can be can be in the course to complicate it on so number general solution a cut E equation that the uniform plane wave in the criteria apply to the number of the same solve 
സോ നമ്മളിത് പ്രീവിയസ്ലി സ്ലൈഡ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിഫോം പ്ലെയിൻ വേവ് എന്താണ് ഇഫ് ദ വേവ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഇൻ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെഡ് മാ ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനായാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനായാലും സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ സെഡ് ആൻഡ് എച്ച് സെഡ് ആർ സീറോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഈ നാൽപ്പതാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും വൈ ഡയറക്ഷനിലോ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലോ കമ്പോണൻറ്റുകൾ അല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഇ എക്സ് അതേപോലെ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഇ എക്സ് അതേപോലെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഇ വൈ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഇ വൈ ഇത് ടേമുകളൊക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ഡിറ്റർമിൻ്റെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ അങ്ങനെയുള്ള ടേമുകളൊക്കെ എന്താവും സീറോ അതുകൊണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് സെഡ് എച്ച് സെഡ് എച്ച് എഡ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എച്ച് സെഡും കമ്പോണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇ സെഡ് ഇ സെഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഇ സെഡിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പതാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും നാൽപ്പത്തൊമ്പ ഒന്നാമത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻ പോലെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇക്വേറ്റിംഗ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എബോ ഇക്വേഷൻ അതായത് നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരസ്പരം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഈ ടേമും അത് എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ ടേം എന്താണ് എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റുകൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് എത്തെ ഫോർട്ടി ടു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ദെൻ എ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ എ വൈ ഇതാണ് ഇവിടെ എ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഇതാണ് അത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനും നമ്മളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്സിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല ഇക്വേഷൻസും നമ്മളോട് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഇ എക്സ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് എച്ച് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ആ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എച്ച് വൈ കമ്പോണൻറ്റിന് എന്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടി ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡോ ഇ എക്സ് ബൈ ഡോ ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളോ ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ സെഡ് ഉണ്ടാവുള്ളോ അതായത് ടൈം വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ടൈം വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അടിയിൽ പറയുന്നത് ടൈം വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ സിമിലർ വേ എൻഡ് ടൈം വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ
നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ നോട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടുമെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി സോ ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാണ് ഈ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫർമാർഷൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്സിലോൺ സീറോ ഇപ്സിലോൺ ആർ എന്ത് കിട്ടി എച്ച് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്സിലോൺ സീറോ ഇപ്സിലോൺ ആർ ന്യൂ ഇൻ ടു ഇ എക്സ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെലോസിറ്റി ആണ് ഒരു അഡീഷണൽ ടേം കൂടി വരും ന്യൂ ഇൻ ടു ഇ എക്സ് എന്ന് വരും അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ആ സോൾവിങ് സ്റ്റെപ്പിലുണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതേപോലെ എച്ച് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇപ്സിലോൺ സീറോ ഇപ്സിലോൺ ആർ ഇൻറ്റു ന്യൂ ഇൻറ്റു ഇ വൈ എന്നുള്ളതും കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസായി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ മ്യൂ സീറോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ഇപ്സിലോൺ സീറോ ഇപ്സിലോൺ ആർ ആണ് ഇൻറ്റു ഇ എക്സിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ എച്ച് എക്സിലും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ന്യൂന് പകരം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോറും ഫോർട്ടി ഫൈവും ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതുക റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ബൈ ഇപ്സിലോൺ സീറോ ഇപ്സിലോൺ ആർ എച്ച് വൈ അതേപോലെ ഇ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇപ്സിലോൺ സീറോ ഇപ്സിലോൺ ആർ എച്ച് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ എ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഇൻ സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇ സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും So, magnitude of electric field whole square is equal to എന്ത് എഴുതാം ഈ ഇ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ശരിക്കും ശരിക്കും ഇ സെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വേണ്ട സോ ഇ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇപ്പം ഇ എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ഇപ്സിലോൺ സീറോ ഇപ്സിലോൺ ആർ പുറത്തേക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബ്രാക്കറ്റിലെ എച്ച് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ദർ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ഇപ്സിലോൺ മ്യൂ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇപ്സിലോൺ സീറോ ഇപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയും സോ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് തന്നെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം സോ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംബിയർ പെർ മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ബൈ ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ട് ബൈ ആംബിയർ ആണ് വിച്ച് ഹാസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇമ്പീഡൻസ് സോ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പീഡൻസ് ആണ് ആ ഇമ്പീഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം സോ ഈ റേഷ്യോനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പീഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലൻസിക് ഇമ്പീഡൻസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ആ മീഡിയം ഡയലക്ട്രിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ഇപ്സ് മ്യൂ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇപ്സിലോൺ സീറോ ഇപ്സിലോൺ ആർ ആയിരിക്കും ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ കേസിൽ മ്യൂ ആറും 
ആ ഇക്വേഷൻസിനെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോറും ഫോർട്ടി ഫൈവും കിട്ടും അതിൽ നമ്മൾ ഇ എക്സും ഇ വൈയും തമ്മിലുള്ള ഇ വൈയും എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ഇ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ വൈ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ റേഷ്യോ കിട്ടും ഇൻട്രൻസിക് എംപീഡൻസ് എന്താന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്